E guardate, poiché la terra era priva di forma e vuota, e oscurità ovunque si stendeva sul volto del profondo, e noi dicemmo, guardate quella fottuta danza. E adesso più o meno 60 minuti con Madame Psychosis su WYYY 109 di gran lunga il numero 1 in FM. Caro diario, questa mattina dopo settimane di scleri e nervosismo è accaduto qualcosa di assurdo. Mi sono svegliata alle 6.50 per la frenesia e sono schizzata con la testa dal cuscino. Come ogni giorno sono andata a controllare il mio profilo Instagram. Non hai idea. I miei follower sono triplicati nel corso di una sola notte. Ieri sera ho pubblicato un altro post piuttosto criptico con vari riferimenti ambigui a fenomeni extraterrestri, ovviamente senza lasciare intendere se fossi seria o ironica. È da settimane che registro il riproporsi di questo inquietante pattern tra i miei follower. Il numero di like e commenti aumenta in maniera esponenziale ogni volta che adotto questa strategia. È come se le persone fossero attratte da qualcosa di più grande, da qualcosa che va al di là della semplice bellezza di una foto. Ieri francamente non mi aspettavo un risultato tanto sbalorditivo. Questa è la prova incontrovertibile che le mie rudimentali teorie sono fondate e che io non sono affatto impazzita. L'altro ieri lo psichiatra della clinica mi ha tenuta a colloquio per circa un'ora e mezza. Ha detto che voleva sviscerare questa mia ossessione per la scalata sociale e rintracciare l'origine delle presunte lesioni alla mia autostima. Tutti i miei conoscenti sono stra preoccupati. Mia madre con la sua sindrome da croce rossina si comporta come un rovente occhio di Sauron. Dio mio! Non sto esagerando, mi sento monitorata 24 ore su 24. Lei fa la parte della madre in apprensione, ma nella mia pelle si insinua come uno sperone il suo giudizio di madre delusa, che poi mi sembra preoccupata più per se stessa che non per la mia condizione. Soffre per il suo fallimento di madre. Nonostante tutti gli sforzi, è venuta su questa figlia strana e problematica. È questo che le leggo in faccia. Non sono mica scema. E la cosa che più mi addolora in questa infernale discesa, credimi, è l'assoluta solitudine. Non ce la faccio più a recitare la parte della stupida ragazzina maniaca. Ma che altro mi resta da fare? Confessare tutta la verità al momento è fuori discussione. Nessuno mi prenderebbe sul serio e anzi, penserebbero davvero che io sia una psicotica da camicia di forza. Insomma, per quanto abilente sia, lascerò che credano a queste ridicole insinuazioni, perché tanto la verità ognuno se la fabbrica per conto suo. Io li lascio fare, ripiegandomi nello stoicismo. Ovviamente, almeno finché non disporrò di un maggior numero di prove che attestino la veridicità della mia teoria. Confesso che mi addolora terribilmente sapere che i miei amici, i miei cari, tutte le persone a me più vicine che dovrebbero conoscermi meglio e più a fondo, si siano dimostrate tanto incapaci di decifrarmi. Che mondo assurdo! 
ciliegina sulla torta. Alla clinica mi hanno riempita di fluoxetina e adesso sono pervasa da un senso di ansia e di apatia che si alterna a momenti di panico. Inutile spiegare quanto la mia lucidità e le mie capacità di ragionamento mi riservano. Tutto assurdo. Mi serve qualcuno con cui parlare. Mi servono persone che mi ascoltino e possano capirmi realmente e aiutarmi. Più i giorni si susseguono, più divento paranoica. Ho paura di non farcela da sola. Ho il terrore che la catastrofe sia inevitabile. Non credo di avere ancora molto tempo a disposizione e questa consapevolezza aumenta le mie ansie. Loro mi stanno sabotando anche se ripetono di agire nei miei interessi e di volere il mio bene. Ma io leggo nei loro sguardi, leggo quello che pensano realmente, quello che pensano di me e che non ammetteranno mai. Un vegetale bavoso, ecco cosa mi renderanno. Devo resistere, le mie ricerche e i miei esperimenti continueranno. Scaverò con ostinazione, mappando ogni minima variazione nelle risposte comportamentali dei miei follower. Do ormai per assodato il fatto che dietro molti dei profili più attivi si cellino account bot controllati da qualche forma di intelligenza artificiale ignota. Sto cercando di raccogliere ulteriori informazioni e so di essere ben lontana dal poterlo provare con certezza, ma devo avere fiducia e perseveranza, sottoponendo ad un'attenta indagine tante piccole inezie del comportamento virtuale dei miei follower, si dispiega un quadro piuttosto chiaro. È palese che la maggioranza di essi non siano esseri propriamente umani. La gente non è abituata a scandagliare, purtroppo. Del resto io devo essere molto cauta e continuare a raccogliere prove affinché un giorno possa rendere di pubblico dominio la verità sulle nostre vite virtuali. Potrei davvero incidere il corso della storia umana. Mi sembra assurdo. Non devo farmi abbattere, con spirito investigativo, tua Olivia.